大家好，几年田间摸索下来呢，很多技巧，因为没有人问呐、啊，也就没有多进行拍摄与分享啊。因为有些事情呢，谈起来会觉得有点瞎哈、哦。比如今天要分享的是加速除草技巧了，而提高效率的方法与堆草草的设置有很大的关系啊。附带一提，很瞎的一件事哈、哦。已经完成一千五百字的文字稿呢，瞎到爆的把它不小心删掉了，只好重写一遍哈、哦。光听到这样，应该可以赏几个赞吧。事实上，在除草过程中呢，会花掉不少的时间，不全是用在割草啊。清理割除杂草呢，所带上来的土壤也很花时间呐、啊。除了得小心草籽掉落之外呢，将土壤保留下来也很重要。毕竟不少人还得额外花钱去买种植土壤啊。而堆草草的设置可以将这些问题呢，交由时间自动去消除掉。在设置堆草草之前呢，得先清理出一块空间哈、哦。如果种植范围比较小，用封闭的容器。或是花盆替代也是可行的啦。而如果是范围比较大，又是家庭种植，种来自己吃的，不使用除草器的话，割草的动作尽量可以简化一些过程，让自己轻松一点啦。既然提到了除草器哈，个人有一个建议啊，使用除草器的时间提早一点，别让草籽都长出来才使用啊。毕竟很多除草剂只是破坏杂草的叶绿素哈，让杂草无法行使光合作用而枯萎死掉了。除草剂是没有办法对草籽产生破坏的。提早使用之后呢，以后长草的数量就可以减少一些啊。而使用割除的方式除草，如果是右手持刀呢，右手伸直后。只割取左右四十五度角范围的杂草啊，这样可以减少手腕的负担哈。另外，大范围除草呢，搭配小板凳也很重要啊。长时间蹲着割草呢，极大的压力会施压在单一脚底上啊，很容易导致脚底筋膜炎的发生啊。这个主题聊起来哈，个人也觉得很奇怪啊，反正就是当做经验分享。另外，割草的动作呢，可以移动小板凳来调整角度之外呢，收纳杂草的容器呢，摆放在左前方哈，把一些多余的动作都简化掉了，做起来比较快之外，也会比较轻松。接下来是进一步简化除草过程，设置堆草槽。堆草槽跟堆肥草的概念很像啊，但是。没有掩埋覆盖土壤进行发酵的过程啊。如果空间比较小，则需要挖掘凹洞，挖出的土壤将外围围起来，增加容纳空间呐、啊。而若是设置的堆草槽，空间比较大呢，内部中心位置不需要挖掘啊，只需要挖掘靠近土墙的外围位置啊。简单来说，就是内部。挖出一个环绕水池啊，图解就是这样啊。中心位置不进行挖掘哈、啊，只在外围挖掘啊。挖出的土壤直接拿来围出土墙、啊，这样就算雨水打下去之后呢，草籽也不容易外流之外呢。另外，若是要在内部烧制草木灰，土墙也有隔离火势的效果。只是若是草籽很多呢，建议得多次翻动、晒干、烧制啦。烧制后的草木灰呢，个人还是建议在封闭种植草使用啊，不怕一万，只怕万一哈、啊。万一草籽随着草木灰洒出去呢，自己就变成了帮凶或是祸首了。当然，烧制草木灰之后，只取上层来用，也是一种办法、啊。下层的。日后就埋进挖出的沟槽里，也会省事不少啊。堆草槽挖掘完毕之后呢，就可以开始正式除草哈、啊
，此时拔起的带土杂草就完全不用拖土了，直接摆放到槽内，反复堆叠进行晒干了。下层的草吃不到日照，就会自行腐化。上层的草吃不到水，又有日照呢，很快就会干掉了。干掉的杂草可以挪到一旁，或是直接烧掉了。反复翻动晒干的过程呢，土壤就会自动的往下堆积了。而下层腐化的杂草与土壤呢，日后就会变成腐殖土了。这跟杂草直接埋在土里腐化有一个差别哈，因为挖掘的过程。也是需要时间呐、啊，除非附近的杂草都已经收拾干净了、啊，未来不需要再处理拔下的杂草与土壤了、啊，不然保留收纳用途，除草效率会好很多、啊、而,而如果需要垫高菜床呢，堆草槽也可以拿来担任中继市场的角色了、啊。反复堆叠之后呢，土壤底肥。与有机质呢，可以拉高不少了。槽内除了收纳杂草之外，当然也可以收纳杂土哈。反复堆叠后呢，就算草籽发酵长出杂草呢，不用过于担心了、啊。土壤疏松，容易拔除之外呢，因为非常集中了、啊，清理起来也会非常快。而种植环境里如果有这种难产的杂草啊。台语称之为“恰杂波”的咸丰草啊，顾名思义是很不好惹啦，但是很退火哈，可以拿来煮青草茶啦。如果不想要接触清除完毕之后粘连的全身都是啊，可以使用二阶段割除啦，先清除上半部之后，再解决底根的部位啦。而这种鬼针草呢，其实算是渣男啦。超会招蜂引蝶的。堆草槽的设置是真的可以省下不少时间呐、啊。这一区块呢，就由这一草掌管呐、啊。因为除草有功呢，还受封为堆草工甲。日后还要继续征战，收纳走到清理之后的杂土了、啊。为了更方便监管领地哈、啊。设置位置就不在边陲地带。另外一侧，因为要将西地转向，从东西向改成南北向，方便对抗东北季风与台风的南风、啊、在此处就增加堆草工蚁的封地、啊、至于加速除草的贡献有多大呢？在小犬台风到来之前呢？已经有了很明显的改善了，看这两只小犬哈、哦，恣意狂奔的样子，很是快乐啊。但是拉回现实呢，这在雨后需要加速整地种植的话呢，防狗措施没有顺道做的话，应该只是瞎忙一场。最后，这则是台风过后才出现急降雨的景象。原本刻意压低环绕水池水量，方便除草哈。雨一下来呢，没几分钟就水满为患了。对于极端气候呢，纵使环境调整时呢，就得再多纳入考量与安排了。谢谢收看。